えー、では続きまして、えー、と第2セッションの最後です、えー、オープンエデュケーションリソースズについて、えー、片岡方長の方からお願いいたします。片岡ですすよろししくお願いします、えーとまあ、次の話題は、えー、オープンエデュケーション、アクティブラーニングを支える図書館、えー、ということで、えーとまあ、オープンアクセスより、まあ、少し、えー、図書館の皆様の目線からすると少し遠いかもしれないけれども、まあ、先ほどの,あの,、まあ、あの重要なえっと、お話でしたけどオープンデータよりはまあもしかしたらもう少し身近かもしれないというまあオープンエデュケーションについて一緒に考えてみたいと思います。まずあの今の大学図書館を取り巻くコンテンツの状況ということでまあ図書や雑誌電子ジャーナルとか電子ブックも,えもう普及し始めてきてデジタルリポジトリデジタルアーカイブその他に大学の中には e ラーニング教材もありますし研究データそれから今日は話題に上りませんでしたけど研究助成情報みたいなものもあると。で実はそのこの図書雑誌電子ジャーナル電子ブックデジタルリポジトリデジタルアーカイブあたりはおおむねその図書館の仕事として役割を担っているというような状況ではないかと思います。一方でこの下のですね e ラーニング教材研究データ研究助成情報についてはですねえっとどうでしょうかで図書館以外のところがまあ一生懸命やっているというところもあるでしょうしやっていないよくわからないといった状況もあるのではないでしょうかでえっとまあ図書館のようにですねまあ図書館管理しているその運営の図書や雑誌などの情報のようにきちんとシステム化してこういった情報が整理されているっていうのをえと状況になっているというふうに皆さん思いお思いでしょうか。えー、ということで、えー、まあオープンエデュケーションということをまあきっかけにえーえー考えてみたいと思います。まずそのオープンエデュケーションのコアというかですね核になっているものとしてオープンエデュケーショナルリソーシーズ OER っていうんですけどまあそういった電子化された教材それからオープンテキストブックでこういったものを公開するチャンネルっていうんですけどもとしてはそのオープンコースウェアというものが昔から大学で運用されていますしまあそれをまとめて公開するまあ JOCW というようなものもあります。で一方であの企業の取り組みとしてはあの iTunes U であるとかまあ YouTube のようなものから公開されている例もあると。えー、とさらにまあ最近ではですね、えー、MOOC と言いましてまあよくあの話題に取り沙汰されてますけれども。えーまあ、これまでの大学の単位取得の枠組みすら、えー、と超えた活動というものも始まっていると。で今日はですね、えー、とこの、まあ、MOOC については、えー、より大きなトピックでありますので、まあ、別に機会にということで、えー、まず、えー、今日はあの大学で作られる、えー、オープンな教材それからその公開チャンネルについて、えー、取り上げてみたいと思います。でえーとまあ、私なりにあの知りうるところということで、まあ、簡単に挙げてみたんですけど、まあ、日本ではですね、えーとよいしょ、まず、えー、と大学が YouTube のチャンネルを持ってさまざまなリソースを公開している例というのがあります。まあ、大学の広報だけではなくてですね実際の、えー、講演資料とかですね、まあえー、と公開講座のようなものも公開されている例があります。またですねアップルが提供している iTunesU というサービスがありますけれどもこちらにも大学日本のさまざまな大学が参加してコンテンツを登録しているとそれから先ほどの OCWJOCW というものをご紹介しましたけれども新しい取り組みとして大学のリソースそういった OCW のものにとど、ま、まらずオープンな教材についてのデータを集めてですね世界のこういうオープン教材のサイトに橋渡しをしようというサービスも施行されるようになっています。これはあのグローーブレファリトリレファラトリーといいまして放送大学の先生
と NII のシステムを使いまして実験をしているというようなところでございます。でえー、とここで使われているあの、まあえー、この画面を見ていただいてもしかしてお気づきになる方がいらっしゃるかもしれませんけどこれも実は WECO というあのシステムを使っておりまして先ほど少し紹介がありましたジャイロクラウドと、まあ、システムが、えー、同じ共通のものを使っているということになります。でえーさらにですね、今日はこうした公開チャンネルのまあデータっていうものがどうやって作られているのかっていうのを見ていきたいと思います。まず YouTube ですけれども、まあ、管理画面に入りますとこのように、まあ、ちょっと後ろの方は見にくいかもしれないんですけれども、まあ、動画やタイトル著者やそれからまあ説明タグ、えー、その他ちょっとタブを移動して詳細設定に行くと。カテゴリーや撮影場所、それから公開オプションのようなものが設定できるようになっています。大学のその担当者はここにまあ一つずつデータを入力する、まあもしくは API で登録している大学があるかもしれませんけれども、そういうやり方をとっていると。次に iTunes U ですが、まあこちらも管理ページからまあ動画等を登録するんですが、メタデータについてはこのようにですね RSS と言われている形式のテキストデータを用意しましてこれをアップロードするという手順になっていますなのでまあそれぞれのチャンネルごとにですねこういうファイルを作ってアップロードしているとで次に、えー、とグロームレファラトリーの例ですけれどもこれはあの各大学の OCW から、まあ、まずデータを一括登録していると理解しています。で、えー、ただですね、まあ、あの機能としてはこのサイトから直接登録が可能になっているという、えー、と思って。えーとまあ、各大学の OCW がえとウェブサイトをまあ通じてえとコンテンツ登録ができるような形になっています。で、えー、このようなですねさまざまなチャンネルにまあ出す情報っていうのが担当者の中でどう管理されているのかっていうことなんですけれども、えー、まああの聞いてみるとですね、まあ、実はその個々人の管理に今委ねられているような状況がえと多いと聞いています。でえっと、そうしますとですね、まあ、担当者が変わると、えー、どういうふうに公開されているのかわからないとかですね、えっと、どのチャンネルにどの、えー、コンテンツをですね載せているかという状況がそのこのコンテンツの管理画面にしかないというような、まあ、状況に陥ってたりすることがあると聞いています。でまあ、そこでですね、えー、と図書館が参加することでこういうバックエンドのデータ管理をうまくシステム化できるのではないかと、まあ、取り組み一つの取り組みで、えー、九州大学の事例を紹介させていただきたいと思います。で、えーとまあ、九州大学で実現したのはもともと管理していた目録に加えて、えー、機関リポジトリーそれから学内成果文献、まあ、これはあの本文のないものであっても、えー、と論文のデータベース等と連携して、まあ、データを取得して管理しているというものですそれからまあデジタルアーカイブそれからまあ e ランニング教材についても同じ管理システム図書館システムの中で管理するというようなことを実現しましたでその結果ですね、えーいろんな公開サイトにデータを渡すディスカバリーツールもありますし学内の検索サービスそれから先ほどのように外部サイトに対しても同じデータ管理の中から取り出してですねデータを渡して公開するというようなことを実現しています。でこれ実際の画面のスクリーンショットなんですけれども。まずその旧大コレクションというもののトップページに行くとすべての管理されたリソースがコンテンツが検索できると。でそれに加えまして
、えー、とこの上の部分に並んでいますけれども、まあ、所蔵契約資料だけを見たいとかで成果文献だけを見たいとあとはあの九州大学の人が出した科研とか学位のものだけが見たいとまたは貴重資料の画像やそれぞれの研究でできたデータアーカイブを見たいというニーズに応えるためにそれぞれのブラウズ検索ページというものを用意しつつあります。でじゃあ,まあそれを実現するためにどういうことが中で管理されているのかっていうことなんですけれどもこれはあの図書館員が触る管理ページなんですがその中に一つずつそのデータセットごとにスキーマ定義っていうんですけどあのフィールドの定義を行,う行っております。でまあ例えば機関リポジトリのデータであれば、まあ、タイトルとか、えー、著者とか、えー、観光物名、まあ、看護などの情報が、えー、管理されていて、まあ、こちらに、まあ、そのな内部名称というかがありますけれども一方でその、えー、と今回追加した e ラーニング教材についても同じように、まあ、言語とかタイトルとか著者とかがあるんですがそれに加えて、えー対象学部であるとか授業科目それから講義年度っていうような情報、まあ、このコレクションに特有の情報も管理しているとただしこちらに並んでいるデータの要素としては同じものを使っているというようなことをやっています。でえー、と実際には、えー、と先ほどのデータっていうのは先生からまあ撮影依頼っていうのがあってまあその流れでできていくんですけどまあ先生方としたらその自分がどういう講義をやっていますで何回ありますっていうその撮影情報と講義の情報っていうのも到落してまあそれがその内部の実際のメタデータとなって管理されているという状況です。でえーまあ、こ,こういった、まあ、先ほどのすみませんこういったデータをまあもし見てもしお気づきの人がまあいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、d スペースとかですね、まあ、ジャイロクラウドで管理しているデータの方法と似ているという状況だと思うんですがということで、えー、まず図書館のまあ、えー、皆さんと、えーそれを支援する NII の出番がここにあるのではないかというふうに考えてみてはどうかと思っています。でそこで大学図書館や NII のコンテンツサービスが外から見たときにどういう強みがあるのかっていうのを少し考えてみました。まずまあこれまで目録作成で培った経験ということで規則にのっとってまあきちんと情報を記述すると。それからまあ名寄せをしなきゃいけないという意識も持っているそれから資源を自分のところだけではなくて他の機関と共有するという文化もあるとそれからまあ事業をきちんと継続すると新しくそのできたあの組織などではなかなかそういったところまで手が回っていなかったりするのでまあそういったことをえまあ支援するという役割はまあ変わらないのではないかと。思いますでまあこういったご紹介をさせて、まあ、いただいてはいるんですけれども、えー、NII で、まあ、今何か具体的な計画があるというわけではありません。で、えーまあ、今日こういったものをお見せすることで、えー、もし共感される方がいらっしゃいましたら、えー、お気軽に声をかけていただいて、まあ、これからの環境というものを一緒に作っていきたいということで、まあ、最後に、えーこのセッションのまとめのようなものなんですけれどもオープンアクセスとオープンエディケーションオープンデータという3つのオープン化の流れがありますがそれを NII と図書館が一緒になってそれを集約するとそういうような役割を果たせるとするならば大学や学術情報をめぐる状況っていうのが次の世代に
受け継ぐことのできるようなですねより確かなものになるのではないでしょうかどうもありがとうございましたはいありがとうございましたでは、えー、とまた質問をお受けしたいと思います、えー、どなたかいらっしゃいますでしょうかこのみですあの今お伺いしたあの NII の希望する取り組み方っていうのは分かったんですが非常に社会的機能としては重要な機能なんですが継続性を担保する意味でその経済的な合理性っていうのがどこにも見えないんですがそこはどういうふうな料金を誰から取るとか誰が費用を負担するとか。そういう視点ではどういうふうに考えたらいいんでしょうか。えっ、ー、とまあ私の立場で答えられるかことであるかどうかもわからないんですけれども、えっ、ー、とちょっと少し思うところをお伝えしますと、えっ、ー、とまあこういう経験っていうのはまだそのずっとあのあまりこう活発になっていなかったと。そこでえっ、ー、とまずそのどういうその。えーニーズがあってどういうものがあると,、えー、とその日本の学術情報をめぐるこう状況全体が向上するか研究力が向上するかっていうことをあの、まあ、一緒に考えながら、まあ、予算経費についても考えなきゃいけないと。でオープンアクセスについても、まあ、ジャイロクラウドの紹介がまあこの後あると思うんですけれども、まあ、それを、えー、と経費をどのようにまあ負担するかっていうのとも、まあえー、ときっちり考えていかなきゃいけないことだと思うんですけれども、まあ、その先にですね、まあ、オープンエデュケーションオープンエデュケーオープンデータについて、えー、と考えていけたらという状況ですいかがでしょうかよろしいでしょうか補足とかもしどなたかあればあれですが。はいえーとよろしいですかねではえっ、ー、と別の質問でも構いません何かございましたらお願いいたしますえっ、ー、とよろよろしいでしょうか、えー、ではえっ、ー、と片岡会長どうもありがとうございました。